आगामी शुभ दीपावल शुभे रखी आज के विषय हल रोम साम्राज्य संकट एर आगे क्लस आलोचना कर रोम साम्राज्य उत्थान रोम नगर रोम साम्राज्य उन्नतर उच्च शिखरे उपनीत होलोचनार विषय वस्तु विभिन्न विषय इतिपूर्वे आलोचना कर साम्राज्य विशाल रोम साम्राज्य कारण की विषय क्या मूलत आज के आलोचना के सन्निवेशित कर भारतीय साम्राज्य कथा पढ़े तेमी बहिर भारत साम्राज्य कथाओ पढ़े तो रोम साम्राज्य बहिर भारतीय साम्राज्य आलोचन की देखे देखे जे प्रत्येक साम्राज्य क्षेत्र चालिका शक्ति साम्राज्य से बर्धित कर क्षमता से साम्राज्य के दीर्घ स्थायी करते विशेष भाव गुरुत्वपूर्ण शक्ति साम्राज्य स्थायित्व के एक भाव बृद्धि एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात प्रशासनिक विभिन्न व्यवस्था प्रशासनिक भाव एक साम्राज्य कत खानी उन्नत हो निर्भर करोपन शर्त 
दीर्घ शतरी साम्राज्य राजवंश एक साम्राज्य वंश जे राजत्व कर रोम साम्राज्य क्षेत्र देखे बारंबार से राजवंशन होल्टीमेट संकटर जो बीज से प्रथम निहित छण जखनी एक राजवंश राजनैतिक भावने नाना विध षड़े एक आभास जान पावा जाए गभर भाव पर्याचना कर ले विषय फुटे उठे एवं कथा जखी देखी फ्रिकुएंटलि को राजवंशन हम प्रथम सामने आसे जो ताई राजवंशे जे शेष उत्तरसूरि रोम साम्राज्य प्रथम देखते शुद्ध तई नाम्राज्य बहु सम्राट एवं शासक सृष्टि होते उदाहरण सहज भाव मुघल साम्राज्य कथा दिए प्रसंग दिए जख मुघल सम्राट औरंगजेब मृत्यु हल मारा जुद्ध करते करते जीवन दीप निभे जाए तो दीर्घ दिन दिल्ली अनुपस्थित छेजे कि हल से अनिच्छार ऊपर एक सम्राट सिंहसन बसा निर्भर कर रोम साम्राज्य क्षेत्र अवधारित भाई कारण से प्रशासनिक संकट उपस्थित हो कंत्र कखने प्रजात्र आर प्रजात्रे अवसान हुए आर राजतंत्र दोलाचल सब समय रोम साम्राज्य के घर रेखे प्रशासनिक संकट तरह कथा बुजते मूल आलोचना शुरू आगे 
একই ভাবে আমরা সেখানে দেখেছি যে সমাজের মধ্যে নানা বৈষম্য সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ এবং কৃতদাস ব্যবস্থার কঠোরতা এবং সেই কৃতদাসদের যখন কোন বিজয় হতো দিক বিজয় হতো যুদ্ধ বন্দীদের নিয়ে এসে কৃতদাস করে রাখা হতো তাদেরকে আবার এই কৃতদাসের থেকেই আবার গ্ল্যাডিয়েটার বা নাইটের জন্ম তারা যাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী ছিলেন কৃতদাস পাটাকাস এরকমই একজন ব্যক্তি ছিলেন তো এই যে কৃতদাসদের যে চরম অত্যাচার করা হতো তার কারণে মাঝে মাঝেই কি হতো যে দাস বিদ্রোহ হয়েছে বেশ কয়েকটি দাস বিদ্রোহ ইতিপূর্বে আমি আলোচনা করেছি আবার আজকে আপনাদের ধরিয়ে দেব তাহলে এই যে বিষয়টি প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ প্রজা বিদ্রোহ সেনা বিদ্রোহ কৃতদাস বিদ্রোহ এই যে বিষয়টি এর সঙ্গে সঙ্গে মহামারী এবং এই যে এত সেনাবাহিনীকে প্রসার করতে হচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে যখন আগের রাজারা সম্রাটরা তারা দিক বিজয় করতেন কিন্তু যখন সেইভাবে দিক বিজয় বন্ধ হয়ে গেল তখন এই সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের বোঝা কার উপর পড়ল রক্ষণাবেক্ষণের বোঝা পড়ল সাধারণ প্রজাদের উপরে এবং এই ওভার ট্যাক্স হয়ে গেলেন প্রজারা ওভার ট্যাক্সেশন অতিরিক্ত করের বোঝা তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি করলো এই কারণে তারা এই অস এই যে ওভার ট্যাক্সেশন এইটাকে ইভেট করার জন্য তারা স্বেচ্ছায় ভূমাদিকদের কারীদের কাছে নিজেদের স্বাধীনতাকে সমর্পণ করে এটা একটা সাংঘাতিক একটা সাম্রাজ্যের পক্ষে একটা সাংঘাতিক বিষয় একইভাবে প্রথম দিকে যে ছিল একটা ব্যবস্থা অর্থাৎ বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান এটিও একটি সাম্রাজ্যের পক্ষে কিন্তু ঠিক সঠিক বা সুবিবেচনার পরিচয় নয় মাঝখানে এই ব্যবস্থাটি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আবার সেটিকে আবার করা হয়েছিল তাকে পুনর নতুন করে তাকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল তার কারণ পরিস্থিতির চাপে এইবারে যখন প্রজাদের মধ্যে থেকে সঠিকভাবে প্রচুর পরিমাণে সৈন্য যখন পাওয়া যেতে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা ক্রাইসিস তৈরি হল তখন কি দেখা গেল ইতিমধ্যে আক্রমণ হয়েছে উপজাতি আক্রমণ হয়েছে একেবারে শেষ পর্যায়ে রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে এই উপজাতিদের মধ্যে যারা সুযোগ সন্ধানী ছিলেন তারা এই সেনাবাহিনীতে তারা যোগদান করলেন তো তাদের যে লয়ালটি সেটা কখনোই রোমানদের লয়ালটির মতো হবে না এবং তাদের মধ্যে রোম সাম্রাজ্যের প্রতি একটা বিদ্বেষ ছিল এবং এটাই পরবর্তীকালে রোম সাম্রাজ্যের পতনের একটা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং রোম সাম্রাজ্যের এই যে হায়ার বা মার্সেনারি যে সোলজার তাদের উপর আস্থা স্থাপন করা খুব মুশকিল হয়ে গেল এবং এই যে সামরিক বাহিনী এরাই কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে তাদের ইচ্ছা মতো সম্রাটকে সিংহাসনে বসাচ্ছে সম্রাটকে হত্যা করছে অর্থাৎ রোম 
পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে যখন পতন হলো চারশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে জার্মান উপজাতির আক্রমণে তার পেছনে একটা বিরাট প্রেক্ষাপট ছিল সেই প্রেক্ষাপটটি আমি আপনাদের ধরিয়ে দিলাম আলোচনা শুরুর আগে যাতে আপনাদের আলোচনাটি বুঝতে সুবিধা হয় এরকম কখনো হতে পারে না একটা বিশাল একটা সাম্রাজ্য হঠাৎ করে উপজাতি আক্রমণ করল আর সেই সাম্রাজ্য ভেঙে গেল তার পতন হল এরকম কখনো হতে পারে না নিশ্চিত ভাবে সেই সাম্রাজ্যের ভেতরে দীর্ঘ দিন ধরে সেই সংকটে ছিদ্র তৈরি হয়েছিল বা বীজ নিহিত ছিল এবং এই পতনের বীজগুলি তাই একটু একটু করে অঙ্কুরিত হচ্ছিল সকলের চোখের আড়ালে এবং যখন এবং সেগুলো কি করছিল যে সাম্রাজ্যের ভিতকে ভিতকে নড়িয়ে দিয়েছিল তার মধ্যে ঘুণ ধরেছিল এই ঘুণ পোকা একটু একটু করে যখন সেই রোম সাম্রাজ্যের ভিতকে খেয়ে ফেলছিল তার মধ্যে অনুঘটকের কাজ করল সেই উপজাতি আক্রমণ বা জার্মান আক্রমণ এবং এর ফলে আমরা কি দেখছি পতন হচ্ছে তাহলে রোম সাম্রাজ্যের সংকটকে আলোচনা করতে গেলে বহুবিধ সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রশাসনিক এই বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে আর চারশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে রোম পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন হল তারপরে পূর্ব রোম সাম্রাজ্য টিকে ছিল যেটি চোদ্দশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে ভেঙে পড়ল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে পূর্ব রোম সাম্রাজ্য কিছু দিনের জন্য এই পতনের প্রক্রিয়াকে আটকাতে পারলেও আলটিমেটলি কিন্তু তার পতন ঘটলই আর একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটি হল এটা ন্যাচারাল ল একটা সাম্রাজ্যের যেমন উত্থান হয় তেমনি তার পতন অনিবার্য সুতরাং সেখানে যতই ভালো প্রশাসন থাক যতই ভালো রাজনৈতিক নেতা থাক এবং সেখানে অর্থনৈতিক শ্রী বৃদ্ধিও একটি সময় কিন্তু আসবে যেখানে একটা স্ট্যাগনেন্ট একটা স্ট্যাগনেন্ট সিচুয়েশন তৈরি হবে যে যে আমরা আমরা যদি মডার্ন ডে এর কথা বলি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বলতো কখনো সূর্য অস্ত যায় না অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধ দক্ষিণ গোলার্ধ সর্বত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সাম্রাজ্যের ভেতরে একদিন পতন হল কাজে রোম সাম্রাজ্যের যে পতন হয়েছিল তার মধ্যে অনেক রকম যে অর্থনৈতিক সামাজিক বিপর্যয় ছিল বটে কিন্তু একটা ন্যাচারাল ল নিশ্চিত ভাবে কাজ করেছিল এবার আমি আমার আলোচনায় আসি এবং এই যে ম্যাপটি এর আগেও আপনাদের দেখিয়েছি যে রোম সাম্রাজ্য বা রোম কোথায় ছিল যে ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে রোমের উদ্ভব হয়েছিল সেটি আগেও দেখিয়েছি এর ম্যাপটা আবার আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি তাহলে আমি এতক্ষণ যা বললাম কিভাবে রোম সাম্রাজ্য ধাপে ধাপে পতনের সম্মুখে গেছে এবং কি কি কারণ নিহিত ছিল এবং এই সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কি বলেছেন আর এই ইউনিটে মোটামুটি ভাবে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে অর্থাৎ এবং তৃতীয় খ্রিস্টাব্দে যে ক্রাইসিসটি হয়েছিল সেই ক্রাইসিসটি কিছু সময়ের জন্য তাকে আটকানো গেলেও পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে গিয়ে কিন্তু সেই সংকটকে আর আটকানো যায়নি বলে 
সেই সাম্রাজ্যে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে পতন হয়েছে তাহলে আমরা এবার আবার আমাদের যে পুরনো আলোচনায় ফিরে আসি কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড আলোচনা না করলে কিন্তু আমরা কখনই এটা বলতে পারব না এতক্ষণ আমরা যা বললাম যে সাতশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোম নগরের প্রতিষ্ঠা এগুলো আমাদের জানা জিনিস এবং টাইবার নদীর নিকটে নগরী গড়ে ওঠে সাতটি পর্বত দ্বারা বেষ্টিত ছিল আর ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে ইটালিকে কেন্দ্র করে বিকাশ এবং মধ্য ইটালি থেকে উদ্ভব হয়ে ধীরে ধীরে স্কটল্যান্ড দক্ষিণে ইজিপ্ট পশ্চিমে পর্তুগাল থেকে পূর্বে ইরাক অব্দি এর বিস্তৃতি লাভ হয় চারশো ছয় খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রোম কর্তৃক দক্ষিণ ইটালি পদানত হয় দুশো ছেষট্টি খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সমগ্র ইটালি পেনিনসুলার তার অধিকারে আসে তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যভাগে সিসিলি স্পেন আফ্রিকা রোমের অধীনে আসে উপরন্তু পূর্ব ভাগে ম্যাসিডোনিয়া গ্রিসের বিভিন্ন অঞ্চল অ্যানাটোলিয়া ইজিপ্ট রোমের অধিকারে আসে এবং আমরা আর একটু আগে যেটা বললাম কখনো রাজতন্ত্র কখনো প্রজাতন্ত্র আবার রাজতন্ত্র সাতশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে পাঁচশো নয় খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সাতজন নৃপতি আমি শুধু আপনাদের ধরিয়ে দিচ্ছি বিষয়গুলি সাতজন নৃপতি রাজত্ব করেছিলেন তাহলে দেখুন সাতশো তিপ্পান্ন থেকে পাঁচশো নয় খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সাতজন রাজা রাজত্ব করেছেন অর্থাৎ এখানে একটা সংকটের বা পতনের বীজ নিহিত আছে যেটা আমি একটু আগে আলোচনা করলাম তো প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রোমুলাস আমরা সবাই জানি এরপর রোমানরা কিন্তু নিজেদের শাসনভার নিজেরাই গ্রহণ করলেন অর্থাৎ এই যে রাজনৈতিক টানা পড়ে উত্থান পতন রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সেনেটের আবির্ভাব হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব হচ্ছে এই যে একটা বিরাট একটা প্রশাসনিক রাজনৈতিক পরিবর্তন হচ্ছে এটাও কিন্তু পরবর্তীকালে যে সংকট তার একটা সূত্রপাত বলা যেতে পারে কারণ এই প্রজাতন্ত্র যদি অত্যন্ত শক্তিশালী হতো তার মধ্যে যদি দৃঢ়তা থাকতো তাহলে এই প্রজাতন্ত্রই কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেত এবং তার পতন হয়তো আরো পরে ঘটত কিন্তু এই প্রজাতন্ত্রের মধ্যে অনেক বিরোধ ছিল পেট্রিশিয়ানদের মধ্যে প্লেবিয়ানদের আর পেট্রিশিয়ানদের মধ্যে বিরোধ এবং বিভিন্ন যে সমস্ত ম্যাজিস্টেরিয়াল যে সমস্ত পদাধিকারীরা তাদের মধ্যেও অনেক বিরোধ ছিল তাহলে এই প্রজাতন্ত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোথায় যেন একটা সংকটের বীজ কিন্তু সকলের চোখের আড়ালেই কিন্তু দানা বেঁধেছিল আরেকটি বিষয় এই প্রজাতন্ত্রের মধ্যে অভিজাতদের প্রাধান্য সর্বদা অর্থাৎ সমাজের যে ডিসক্রিমিনেশন অর্থাৎ সাধারণ মানুষ কিন্তু কখনো এটা ভালো চোখে নেয়নি তাহলে এটার মধ্যেও কিন্তু একটা সংকটের বীজ এই এইভাবে আলোচনাটা করে আমি আপনাদের বোঝার জন্য সুবিধা করে দিচ্ছি অর্থাৎ অনেক রকম সাংবিধানিক পরিবর্তন হয়েছিল সেনেটোরিয়াল অভিজাতদের অর্থাৎ পেট্রিশিয়ানদের প্রাধান্য বিনষ্ট করার জন্য কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি তাদের প্রাধান্য কিন্তু অটুটি ছিল কখনো সে প্রাধান্য কিছুটা হয়তো কমেছে আবার কখনো প্লেবিয়ান পেট্রিশিয়ানদের মধ্যে একটা সমঝোতা তৈরি হয়েছে কিন্তু এই পেট্রিশিয়ানরা কিন্তু তাদের জায়গা থেকে একচুলও সরেনি অর্থাৎ তাদের যে নানান রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করা সেটি কিন্তু থেকেই গেছে তো এই রোমান সাম প্রজাতন্ত্রের যে শেষ পর্যায় সেখানে আমরা কি দেখছি ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে রোমের ভূখণ্ডের বিস্তার হচ্ছে দিক বিজয় ঘটছে ভূখণ্ডের বিস্তার হচ্ছে যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে এসে অভিজাতরা কি করছেন তাদের কৃতদাসে রূপান্তরিত করছেন এই যে যুদ্ধ করে যে সমস্ত বুটিস করে আসতো সেইগুলো কাজে লাগিয়ে তারা আরো বড় লোক হতেন আরো ধনী হতেন 
এবং কৃত দাসদেরকে কাজে লাগিয়ে ভূমিতে সেখান থেকেও তারা প্রভূত অর্থ লাভ করতেন এইভাবে তাদের ধন উত্তরোত্তর বেড়ে চলছিল আবার অনেক সময় আভ্যন্তরীণ কোন সংঘর্ষ অর্থাৎ দেশের মধ্যেই কোন সংঘর্ষে তারা জয়লাভ করত এবং তার মধ্যে দিয়েও তারা ধনশালী হতো এইভাবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের যে ব্যবধান সেটা কিন্তু বেড়েই চলেছে তা এই যে যখন তারা নিয়ে আসতেন এই সমস্ত কৃত দাসদের এবং এই কৃত দাসদেরকে কেন্দ্র করে একটা গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল যেখানে ব্রহ্মাধিকারীরা সেই একাধিক কৃত দাসকে সেখানে কর্মে নিযুক্ত করতেন একে বলা হতো ল্যাটি ফান্ডিয়া তা তাহলে আমরা কি দেখছি কৃত দাসদের মধ্যে অসন্তোষ সমাজে যারা সবকিছু পাচ্ছে না পাচ্ছে না যারা বঞ্চিত যাদের অর্থপরি দিকটা অত মজবুত ছিল না তাদের মধ্যে ওই অভিজাতদের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ দানা বাজছে প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ দানা বাজছে একই ভাবেই কৃষক ও সেনাদের মধ্যেও অসন্তোষ দানা বাজছে কিভাবে না এই যে যখন যুদ্ধ হতো তখন যে বাধ্যতামূলক যে সমস্ত যেখানে বাহিনীতে যোগদান করতে হবে কৃষকরাও যাচ্ছে যুদ্ধে সৈন্যরা সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে তাহলে কৃষকদের মধ্যে থেকে সেনাবাহিনী আসছে তাহলে এই অনেক কৃষক যুদ্ধে মারা যেত আবার কিছু কিছু কৃষক যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে দেখতেন যে তাদের জমি অভিজাতদের হস্তগত হয়েছে তখন তারা বিধ্বস্ত অবস্থায় ফিরে এসে তখন তারা ভূমিহীন হয়ে যেতেন এবং এর ফলে তাদের মধ্যে একটা তীব্র অসন্তোষ তৈরি হতো এই অবস্থার নিরসনে এগিয়ে এলেন গ্রাচি ব্রাদার্স টাইবেরিয়াস এবং গেইয়াস নামক দুই ভ্রাতা ভ্রাতা একশো চৌত্রিশ থেকে একশো তেত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে তারা যে ট্রিবিউন হিসাবে অর্থাৎ যে প্লেবিয়ানদের প্রতিনিধি হিসাবে তারা কি করেছিল রোম রোমান প্রজাতন্ত্রের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিল কিন্তু স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে তারা যখন নিহত হলেন অর্থাৎ তারা যখন কিছু একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছিলেন তখন তারা তাদের হত্যা করা হলো এবং অকারো স্বার্থে আঘাত লাগছিল তখন কৃষকরা তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং কৃষক বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করলো তাহলে এখানেও একটা কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে সংকটের একটা বীজ নিহিত আছে অপরদিকে জমির অধিকারকে কেন্দ্র করে সৈন্যদের মধ্যেও বিক্ষোভ তাহলে যে সৈন্য দেশকে রক্ষা করবে তাদের মধ্যে যদি বিক্ষোভ তৈরি হয় তবে কি করে দেশ তাহলে বিরোধীদের থেকে মানে তারা ইনকারশন থেকে ফরেন ইনকারশন থেকে কারা রক্ষা করবে সৈন্যরা কিন্তু সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ যদি তৈরি হয় তাহলে দেশ কি করে বাঁচবে এই অবস্থায় হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যে তাহলে এটাও একটা সংকটের কারণ তারা কি করলো তাদের এমন ভাবে তাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হলো তারা সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো যে এমন একজন নেতা আসবেন যিনি আমাদের ভূমি সত্ত্বের দাবিকে তারা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে তো এইভাবেই কিন্তু কমান্ডিং জেনারেলদের যে ক্ষমতা অর্থাৎ মিলিটারি সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দুটো বাড়তে লাগলো গেইয়াস মারিয়াস এবং লুসিয়াস সাল্লা এরা হচ্ছেন এরকমই দুই জেনারেল তাদের উপর নির্ভর করতে লাগলো সৈন্যরা দাবি পূরণের জন্য এবং এইভাবেই শুরু হয়ে গেল সেনা বিদ্রোহ বিদ্রোহের আগুন তাহলে দেখুন এই প্রত্যেকটা জায়গা আমি ধরিয়ে দিচ্ছি কি করে সংকটটা তৈরি হয়েছিল একদিনে সংকট তৈরি হয় না আবার একইভাবে যে নগরে যারা বাস করতেন তারা যখন ভূমি তারা যখন সর্বহারা হয়ে গেল অর্থাৎ গ্রামে যারা ভূমিহীন হয়েছিল তারা কর্মের আশায় শহরে এসে ভিড় করতে লাগলো 
এবং তারা তো তখন সর্বহারা সেই দরিদ্ররা সেই দরিদ্ররা বিক্ষোভ করতে শুরু করল এবং এই নিঃসম্বল নাগরিক যারা প্রলেটারিয়ের সর্বহারা তাদের সংখ্যা নগরে বাড়তে লাগলো তাহলে এরা তো কর্মের আশায় নগরে এসছিল কোনো কাজও পাচ্ছে না আবার তাদের কোনো সম্বল নেই তখন তারা বিদ্রোহ করতে শুরু করলো তাহলে এই যে সমাজের দিকে যদি আমি তাকাই তাহলে সেখানেই তো আমি দেখছি যে বিদ্রোহের সংকটের বীজ লুকিয়ে আছে সেনাবাহিনী কৃষক এবং নিঃসম্বল নাগরিক প্রত্যেকে এবং কৃত দাস প্রত্যেকের মধ্যেই অসন্তোষ এই অসন্তোষ নিয়ে একটা সাম্রাজ্য কতদিন টিকতে পারে এইভাবে সামরিক নেতৃবৃন্দের অভ্যুত্থান হল এবং তার মধ্যে সাল্লার নাম আমি করেছি আরো দুই যে জেনারেলের নাম পম্পেয় ক্রাসাস এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই পম্পেয় ক্রাসাস তাদের নাম আরো উল্লেখযোগ্য এই কারণে তারা ইতিপূর্বে ষাট খ্রিস্টপূর্বাব্দে জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা ট্রিয়ামভিরেট প্রথম ট্রিয়ামভিরেট গঠন করেছিল ট্রিয়ামভিরেট কি তিন ব্যক্তির শাসন একটা বোর্ড থাকবে যারা সৈন্য ও সাধারণ মানুষের সমর্থনে ক্ষমতায় আসবে সুতরাং একটি বিষয় দেখা যাচ্ছে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা কিন্তু ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে আর সিজার তিনি জুলিয়াস সিজার তিনি আজীবনের জন্য স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের পদ লাভ করছেন এই সিজারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভীত হচ্ছেন তারা দেখলেন যে আরে সিজারের জন্য তো সেনেটার্সদের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে তারা তখন সেনেটার্সদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা চক্রান্ত করে সিজারকে হত্যা করছেন এবং এই হত্যাকাণ্ডের পর একটা অ্যানার্কির পরিবেশ তৈরি হচ্ছে এবং তখন পরিচিত এরপর একে একে যারা যারা ষড়যন্ত্র দেখুন এই যে ষড়যন্ত্রকারী ষড়যন্ত্রের বীজ কিন্তু সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে তার স্থায়িত্বকে চলিয়ে দেয় তো এই যে ষড়যন্ত্র করে সিজারের মতন একজন ব্যক্তিত্বকে হত্যা করা হলো এই ষড়যন্ত্রকারীরা একে একে তারাও তাদের কেউ হত্যা করা হলো এবং অ্যান্টানি ও অক্টাভিয়ান তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে অবশেষে অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধে অ্যান্টানি এই অক্টেভিয়ানের কাছে পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করবে সুতরাং এই যে রাজনৈতিক টানা পড়েন এ ওকে হত্যা করছে ও ওকে হত্যা করছে এই যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এর মধ্যে কিন্তু সংকটের বীজ নিহিত আছে তারপরে তো অক্টাভিয়ান আসছেন তিনি অগাস্টাস নাম নিয়ে সিংহাসনে বসছেন এবং তার হাত ধরে প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটছে তিনি একটা নতুন আমলাতন্ত্রের উদ্ভব ঘটাচ্ছেন যেখানে আমলাদের উপাধি ছিল আলোচনাটি করছি এটার মাধ্যমে আমি বোঝাতে চাইছি ফর দ্য টাইম বিং যে এই যে একজন অগাস্টাস এর মতন একজন সম্রাটের হাতে পড়ে কিছু দিনের জন্য হয়তো স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি শান্তি শৃঙ্খলার জন্য রাত পুলিশ সাত কোম্পানি পাহারাদার তারপরে তার নিজের জন্য নয় গ্রুপ প্রিটোরিয়ান গার্ড প্রিটোরিয়ান গার্ড মানে হচ্ছে প্যালেসের বডি গার্ড নিযুক্ত করছেন তিনি আর তাছাড়া ইকুয়েস্ট্রিয়ান প্রিফেক নিযুক্ত করছেন এই যাদের যাদের কথা আমি এখানে বলছি এরাই কিন্তু পরবর্তীকালে সংকট ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে একটা অনুঘটকের কাজ করেছিল এই প্রিটোরিয়ান গার্ডরা তারা তাদের আস্থা হারিয়েছিলেন ইকুয়েস্ট্রিয়ানরা তারাও তাদের আস্থা হারিয়েছিলেন 
তো যারা অর্থাৎ এদেরকে চালনা করার জন্য যে শক্তিশালী সম্রাটের প্রয়োজন সেটা পরবর্তীকালে ছিল না তো তার সময় অবস্থাসের সময় বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল করের বোঝা লাঘব হয়েছিল দস্যুদের উপদ্রব বন্ধ হওয়ার জন্য বাণিজ্যটা উন্নতি স্বাভাবিক ভাবে হবে তো এই যে তখনকার স্থায়িত্ব সেটা কিন্তু এটা মনে হচ্ছে হয়তো সিলভার লাইনে কিন্তু সেটা ফর দ্য টাইম বিং পরবর্তীকালে যখন এই তৃতীয় চতুর্থ শতকের থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে যখন এই বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সংকট আরো ঘনীভূত হলো তখন কি হলো ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে গেল জলদস্যু উৎপাত এবং নানান রকম ডাকাতদের উপদ্রব ইত্যাদির কারণে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোথায় যেন একটা সেখানে একটা স্তব্ধতা এলো সেখানে স্তব্ধ হয়ে গেল এবং এর ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে সমস্ত নগর গুলি ছিল সেগুলো যেন স্মৃতিহীন হয়ে গেল আর করের বোঝা যা অগাস্টাস লাঘব করেছিলেন সেটা আবার বেড়ে গেল পরবর্তীকালে তো তিনি উন্নতি অনেক কিছুই করেছিলেন মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে মুদ্রার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে তার স্ট্যান্ডার্ডের অবনমন হচ্ছে ডিভ্যালুয়েশন হচ্ছে এবং সেখানে নানান রকম মিশ্রণ তার মধ্যে আসছে তবে তার সময় একটি বিষয় যেটা ছিল যেটাও সংকটের একটা ইঙ্গিত করে যে ধনীদের মধ্যে কুক্ষিগত ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অগস্টাসের উত্তরসূরি জুলিও ক্লডিয়ান বংশীয় সম্রাট তার তাদেরই শেষ ছিলেন সম্রাট ছিলেন নেরো এরপরেই আসছে প্লেভিয়ান বংশ এবং শেষ সম্রাট ডোমিসিয়ানকে অপসারিত করে সেনেট কাকে অর্থাৎ সেনেট এখানে কিং মেকার পরিণত হলো এবং নার্ভাকে সিংহাসনে বসাচ্ছে এরপরে ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দ থেকে একশো আশি খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাঁচজন রাজা রাজত্ব করছে অর্থাৎ কোন রাজনৈতিক স্থায়িত্বের স্থায়িত্ব নেই এটাই আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠছে তো দুশো পঁয়ত্রিশ থেকে দুশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দ এটা হচ্ছে তৃতীয় খ্রিস্টাব্দটা রোমের ইতিহাসে সংকটময় কাল পঞ্চাশ জনের বেশি সম্রাট এই সময়ের মধ্যে আসছেন আর এই সময় বারংবার বিদেশি আক্রমণ বৈদেশিক আক্রমণ উপজাতি আক্রমণ হচ্ছে মহামারীর ফলে প্রচুর মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে এবং গৃহযুদ্ধ হচ্ছে সিভিল ওয়ার একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি যা সংকটকে ত্বরান্বিত করছে অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ তো এই অবস্থায় হাল ধরছেন কে দুশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে ডাইপ্লেচিয়ান তার সময় আবার কিছুদিনের জন্য স্থায়িত্ব ফিরে আসছে কিন্তু ফিরে আসলে কি হবে তিনি সৈন্য বাহিনীকে সুদৃঢ় করছেন কিন্তু তিনি শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে কি করছেন ফ্র্যাগমেন্টেড করে দিচ্ছেন সাম্রাজ্যটাকে চারটে অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি ভাগে একজন করে পৃথক সম্রাট নিযুক্ত করছে এখানেই তো একটা ফ্র্যাগমেন্টেশনের মধ্যে ঐক্যতা থেমে গেল অনৈক্যের বীজ সেখানে বপন হলো আর তিনি টেট্রার্কি বা চার ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন তিনি সহযোগী সম্রাট নিযুক্ত করবেন অর্থাৎ এই যে তিনি যা ভালো কাজ করতে গেলেন তার সুবিধার্থে সেখানেও কিন্তু একটা সংকটের বীজ নিহিত রয়েছে তার রাজত্বের শেষ ভাগে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল প্রথমে পরে এলেন প্রথম কনস্ট্যান্টাইন তিনি কিছুদিনের জন্য তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু তিনিও পরিস্থিতি বুঝে তিনি রাজধানী রোম থেকে বাইজেন্টিয়ামে স্থানান্তরিত করেন অর্থাৎ ঘন্টা যে সংকটের বা পতনের ঘন্টা যে বাজছে সেটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এই পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের নাম হলো কি রাজধানী যে কনস্ট্যান্টিনোপল এবং এই কনস্ট্যান্টিনোপলই ছিল চোদ্দশো তিপ্পান্ন পর্যন্ত পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী আরেকটি বিষয় 
তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এর আগে পর্যন্ত আমরা কি দেখছি যে সমস্ত বিভিন্ন ধরনের যে দেব দেবীর পূজা হতো রোমে কিন্তু যখনই খ্রিস্ট ধর্মের তিনি গ্রহণ করলেন তারপরে আমরা কি দেখছি যে তিনি কি করছেন এই যে কনস্টান্টাইন তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করছেন এরপর যখন থিওডোসিয়াস আসছেন তিনি এই খ্রিস্ট ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে মর্যাদা দিলেন তো সেটা ভালো কথা কিন্তু তার ফলে কি হলো যে আগের যে সেকিউলার যে বিষয়টি বা নিরপেক্ষতা সেটা নষ্ট হয়ে গেল এবং অনেক ঐতিহাসিকের মতে যে এই নিরপেক্ষতার অভাবই রোম সাম্রাজ্যের পতনে বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি কারণ তার মৃত্যুর পরে গৃহযুদ্ধ বরবরদের অভিযান অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে রোম সাম্রাজ্য কিন্তু একটু একটু করে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে লাগলো অর্থাৎ আপনারা দেখুন যে অনেকগুলো কারণ কোনো একটি কারণে একটা সাম্রাজ্যের পতন হয় না এই যে একটু আগে গৃহযুদ্ধের কথা বলেছি বর্বরদের আক্রমণ তো একটা ওটা একটা কি বলবো একটা ইনস্ট্যান্ট ওটা তার যদি রোম সাম্রাজ্য যদি শক্তিশালী থাকতো তবে কি বর্বররা অত সহজে রোম সাম্রাজ্যের ভেতরে পদার্পণ করতে পারত না প্রথমেই তাদের ফ্রান্সিয়ারে আটকে দিত রোমের সৈনিকরা তো কিন্তু শক্তিশালী সম্রাটের অভাব হচ্ছে তাদের যে ডিপ্লোম্যাসির অভাব হচ্ছে তার সঙ্গে যে সামাজিক ঐক্য সব কিছুর মধ্যেই একটা নেগেটিভিটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তো আলটিমেটলি চারশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট রোমুলাস অগাস্টিয়াস ক্ষমতাচ্যুত হচ্ছেন তিনি ওডোসিয়াসের যে বা ওডোসার তার আক্রমণে প্যান্ডালদের আক্রমণে তার পতন হচ্ছে এবং এইভাবে রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের ইতি হচ্ছে এই যে আলোচনাটার মধ্যে প্রথমেই যে বিষয়টা রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রশাসনিক নীতিহীনতা সামাজিক বৈষম্যের কারণে গণ অসন্তোষ ও বিদ্রোহ সামরিক দুর্বলতা ও দায়বদ্ধতার অভাবে প্রত্যেকটি কারণ আমি আলোচনা করলাম অতিরিক্ত কর ভার তার কারণে প্রজাদের উপর একটা নিষ্পেষণ চলছে এই অবস্থায় প্রজারা বাধ্য হচ্ছে কলোনেট ও প্যাট্রোসিনিয়ন এই ব্যবস্থাকে বরণ করে নিতে ক্রীতদাস ব্যবস্থার সংকট উদ্ভব হচ্ছে অর্থাৎ যখনই ওই দিগ্বিজয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ক্রীতদাসের প্রথার ক্ষেত্র একটা ঘাটতি আসছে ভাটা পড়ছে তো সেখানে একটা সংকটের উদ্ভব হচ্ছে আর খ্রিস্টান ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করার কারণে নিরপেক্ষতার অভাব এক্ষুনি আলোচনা করলাম প্লেগ ও গুটি বসন্তের ন্যায় রোগের প্রাদুর্ভাব মহামারীতে বহু সংখ্যক মানুষের মৃত্যু আর এই রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক যে অস্থিরতার ফলে বাণিজ্যের পতন ঘটছে ধাতু মূল্যের অবনমন ঘটছে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে নগরের সংকোচন হচ্ছে পরিশেষে জার্মান উপজাতির আক্রমণ ঘটছে তাহলে এবার আমরা একটু আর একটুখানি আমরা তাহলে আমরা মেন আলোচনাটা করলাম এবার এটাকে একটুখানি আর একটু প্রসারিত করি যে কি কি করেছিলেন সম্রাট অবস্থা তিনি তো নিয়মিত প্রশিক্ষিত বাহিনী করে তৈরি করেছিলেন আগে তো সমস্ত সাধারণ প্রজাদের থেকে আসত তিনি সেটা করেছিলেন যে তিনি এই বাধ্যতামূলক যে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান বন্ধ করেছিলেন কিন্তু সম্রাট ডায়ফ্লেন তাকে আবার তিনি নতুন ভাবে শুরু করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সৈন্যদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রজাদের উপর কর বাড়তে লাগলো আর কি হলো গ্রামাঞ্চলে যে যে সমস্ত এই যে যেহেতু কৃতদাস প্রথা বৃদ্ধি হয়েছিল কৃতদাসদের কাজে লাগিয়ে প্রচুর জমিদার মানুষ গ্রামাঞ্চলে জমি কিনে রেখেছিলেন এবং তারা শহরে বাস করতেন এদেরকে বলা হয় এই গ্রামাঞ্চলে এই সংখ্যা বাড়তে থাকলো 
যাদের সাধারণ মানুষের প্রতি কোনো ফিলিংস ছিল না তারা জোর করে তাদের থেকে কর আদায় করতেন স্থানীয় স্তরে এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত কর সংগ্রাহকদের ডেকোরিয়ন্স বা কিউরিলেস বলা হতো তো তাদের যে অত্যাচার সেটা মানুষকে নিষ্পেষিত করেছিল রাজনৈতিক সামাজিক অস্থিরতা প্রশাসনিক স্বচ্ছতাকে বিনষ্ট করল যার জন্য সুসজ্জিত পদাতিক বাহিনী তার একটা নির্দিষ্ট কাঠামো ছিল মিউজিয়াম ম্যাজিস্টার ইকুইটাম ডিউক অফ লিমিটেন্সি কমিটেস অব দি কমিটেটনেস ইত্যাদি সবই হচ্ছে একটা ডেজিগনেশন এবং সামরিক বাহিনীর প্রভুত্বের প্রতি কিন্তু আস্তে আস্তে কাঠামোটা নষ্ট হয়ে গেল সুযোগ সন্ধানী মানুষ সেখানে যোগদান করল এবং রোমান বাহিনী ভাড়াতে সৈন্যতে পরিণত হল যারা রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের একটা বিদ্বেষ পোষণ করত আর সামাজিক ভাবেও অনেক অনৈক্য ছিল পেট্রিশিয়ান প্লেবিয়ান তো ছিলই তাছাড়া ইকুয়েস্ট্রিয়ান বা নাইট তাদেরও কিছু কিছু সুবিধা তারা ভোগ করতেন কিন্তু সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করতেন এই সেনেটার্স রা আর সমাজের নিম্ন শ্রেণীর অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল আর এই অনেস্টিওরা তারা কি করতেন অনেক অন্যায় করেও তারা হালকা সাজা পেতেন এটাও সাধারণ মানুষের কাছে মোটেই তারা ভালো চোখে দেখেনি এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ছিল হোমাধিকারী ব্যাংকার বণিক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর আর নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কৃষক শিক্ষকদেরও নিম্ন শ্রেণীতে ফেলা হতো মুক্ত শ্রমিক কণিকাদেরও ফেলা হতো এর মধ্যে আর বিশেষ বণিক প্রতিষ্ঠান বা কলেজ অস্তিত্ব ছিল যাদের অর্থনৈতিক ভাবে তাদের গুরুত্ব ছিল অর্থাৎ এই যে একটা বৈষম্যমূলক কাঠামো এমন ভাবে তৈরি হয়েছিল নিম্ন শ্রেণীর মানুষ কোনো দিনও তারা তারা উচ্চ শ্রেণী ভুক্ত হতে পারতো না অগাস্তাতে সময় এই উচ্চ শ্রেণীর যারা রাজধানীতে থাকতো তাদের ক্ষমতা কিছুটা হলেও খর্ব হয় কারণ তিনি সমস্ত সাম্রাজ্য জুড়ে প্রাদেশিকতার প্রসার করেছিলেন এবং প্রাদেশিক সম্ভ্রান্তদেরও ক্ষমতা তিনি বর্ধিত করেছিলেন আরেকটি বিষয় রোমান অর্থনীতি এখানে কৃতদাস প্রথা ছিল অর্থনীতির মূল ভিত্তি এই কৃতদাসদের কাজে লাগিয়ে তারা প্রভূত সম্পত্তি কুক্ষিগত করেছিল এবং এরা ছিল শহর ও গ্রামের অর্থনীতির মধ্যে একটা সেতু এবং দেখা গেল যে কারিগরদের যুদ্ধবিগ্রহ হতো এবং তাদেরকে নিয়ে এসে বন্দীদের কৃতদাস করা হতো লুণ্ঠিত দ্রব্যের আমদানি তাকে কাজে লাগিয়ে ভূসম্পত্তি তৈরিতে ব্যয় বিপুল জমিদারি গঠন করা এর পরিণামে কৃষকদের আর্থিক দুর্দশা হচ্ছে কৃষকরা কাজ সমস্ত ভূমি হারিয়ে কর্মের সন্ধানে শহরে আসছে এবং শহরে একটা বাজার অর্থনীতি তৈরি হচ্ছে তাহলে এইটা এই সমস্ত কারণগুলোর জন্যই কিন্তু কৃতদাসত্ব বেড়ে যায় কিন্তু আরেকটি বিষয় শ্রমিকদের ক্ষেত্রে একটা অভাব দেখা দিয়েছিল আগে একটা নিয়ম ছিল যে ঋণ করলে শোধ করতে না পারলে কৃতদাস হয়ে যেত কিন্তু এটি বন্ধ করার ফলে একটা শ্রমিকের যখন ঘাটতি আসে কৃতদাসরা সেই ঘাটতিটা পূরণ করেছিল এবং তাদেরকে কাজে লাগিয়ে যখন চাষ আর পশুপালন বাড়তে শুরু করল তখন এই অভিজাতর মধ্যে জমি কেনার একটা উৎসাহ শুরু হয়ে গেল এবং এই দাসদের কোন সম্পত্তি ছিল না সেখানেও তাদের একটা অসন্তোষের কারণ ছিল তবে ইচ্ছা করলে একজন দাসকে একটা সুযোগ দেওয়া হতো যে অর্থ উপার্জন করে তিনি নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারতেন কিন্তু সেটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে কিন্তু হতো না 
আবার মুক্ত যে দাস তারা কিন্তু সরকারি পদে যোগদান করতে পারত না পুরোহিত তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না ইত্যাদি বিষয়গুলি কিন্তু একটা অসন্তোষের ক্ষেত্রে কাজ করে এবং ঐতিহাসিকদের মতে ক্রীতদাস প্রথার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে সমস্যা তৈরি করেছিল উৎপাদনের গতি মন্দ করেছিল বিশেষ করে যখন ট্রাজান যখন রোমান সম্রাট ট্রাজান যখন সীমান্ত বন্ধ করে দেন তখন ঘাটতি আসে ক্রীতদাস সরবরাহকে এবং ক্রীতদাসের মূল্য বেড়ে যায় এই যে ক্ষয়িষ্ণুতা এর সঙ্গেই যেটা একটা নেগেটিভিটি বাধ্য একটা মানুষ কখন বাধ্য হয়ে নিজেদের স্বাধীনতাকে ত্যাগ করে নাচার হয়েই তো ত্যাগ করে তখন তারা যখন দেখছে যে আমাদের বাধ্যতামূলক আমরা সেনাবাহিনীতে যেতে পারব না আমরা অতিরিক্ত কর দিতে পারব না তখন তারা কি করছে তারা স্বেচ্ছায় জমিদারদের কাছে আশ্রয় নিচ্ছে একে বলা হচ্ছে কলোনি বা প্রজা কৃষক এবং ব্যবস্থাকে কলোনি তাহলে এই যে কলোনের ব্যবস্থা এটা কিন্তু একটা সাম্রাজ্যের নেতিবাচক দিক এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি রোমান অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা মন্দা আসছে ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সংকট মহামারী আসছে সম্রাটরা জনহিত কর কোনো কাজ করছেন না এবং সৈন্য বাহিনী অতিরিক্ত রাখতে গিয়ে প্রজাদের উপর কর চাপাচ্ছেন ক্ষুদ্র যে সমস্ত কৃষকরা তারা বাধ্য হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে জমিদারদের কাছে আশ্রয় নিচ্ছেন পেট্রোসিনিয়াম এই ব্যবস্থা আর শহরে যে সমস্ত অভিজাতরা থাকতো তারাও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তারাও গ্রামে চলে যাচ্ছে তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো তো নেতিবাচক দিক আর অভিজাতদের ক্ষমতা বাড়ছে এবং অভিজাতরা কি করছে তারা ক্লায়েন্টের ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা তাদের ক্ষমতাকে আরো বাড়াচ্ছেন এই ক্লায়েন্টের ব্যবস্থা কি যখন নিম্ন শ্রেণীভুক্ত কোন মানুষ স্বেচ্ছায় কোন অভিজাতের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে অর্থাৎ কখনো স্বেচ্ছায় কখন বাধ্য হয়ে তারা তার উপর নির্ভরশীল হচ্ছে অর্থাৎ এই যে প্রচন্ড বৈষম্য সেটাও কিন্তু একটা নেগেটিভিটি তার কিছু কিছু মানুষ তাদেরকে তারা বাধ্য হয়ে তারা খনিতে কাজ করতেন এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হচ্ছে এবং প্রায় তিনটি দাস বিদ্রোহের কথা আমি আগেও বলেছি এবং বিখ্যাত ব্যক্তি স্পার্টাকাস তিনি তিয়াত্তর থেকে একাত্তর খ্রিস্টপূর্বাব্দে দাস যে বিদ্রোহকে তিনি কিন্তু নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাহলে আরেকটি বিষয় যে মুক্ত মানুষ তারা কি করছে অর্থ ঋণ পাওয়ার জন্য নিজেকে দাস হিসাবে তারা জামিন রাখছে এই নেক্সাস ব্যবস্থাটা এটাও কিন্তু একটা সংকটের একটা ইঙ্গি আর খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম থিওডোসিয়াস খ্রিস্ট ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের স্বীকৃতি দিচ্ছেন এবং এমন একটা ব্যবস্থা করা হলো একসময় যে কোনো অখ্রিস্টান ব্যক্তি সরকারি শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না এরপরে পোপ লিও আস যে তিনি আরো বেশি করে এই খ্রিস্টান ধর্মকে প্রসারিত করতে চাইলেন রোম সাম্রাজ্য যে যে জায়গায় প্রসারিত ছিল মানে এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটা রিজিডিটি প্রকাশ পাচ্ছে মানসিকতার মধ্যে এবং এই মানসিকতার কারণে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে একটা বিদ্বেষ বিক্ষোভ তৈরি হচ্ছে সুতরাং আমরা কি দেখছি বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণ অর্থনৈতিক সামাজিক কারণে যখন সমাহার হচ্ছে সেই তখন উপজাতি আক্রমণ সেই পতনটাকে ত্বরান্বিত করেছিল মাত্র অর্থাৎ আমরা যদি বলি উপজাতি আক্রমণ রোম সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ তাহলে কিন্তু আমরা ভুল করব এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন তার মধ্যে এডওয়ার্ড গিভন মাইকেল রস্টব জেফ এফ ডাব্লিউ অল বল ব্যান নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
জীবন কি বলেছেন তিনি বলছেন যে খ্রিস্টান ধর্ম যখন প্রসার লাভ করছে তখন কি হচ্ছে চার্চ চার্চের ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে এবং চার্চ চেষ্টা করছে রাষ্ট্রের যে প্রধান তার উপর নিজের প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে এর ফলে সমাজের মধ্যে ধর্মকে কেন্দ্র করে একটা বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে এবং আমরা জানি যে ধর্ম কেন্দ্রিক যে লড়াই বা সংগ্রাম সেটা কিন্তু বহু ক্ষেত্রে একটি সাম্রাজ্যের পতনের অবসম্ভাবী কারণ হয়েছে আর এই যে চার চার সম্রাটের মধ্যে লড়াই এই ক্ষেত্রে লড়াই সেইভাবে ঘটেনি কারণ আমরা আগের আলোচনায় আমরা পড়েছিলাম চার্ট প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করছে সম্রাটের উপর এবং চার্ট অভিষেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করছে অর্থাৎ চার্চের চার্চে স্যাংশন না পেলে সেই সম্রাটের যে অধিকার সেটা লিগালাইজ হবে না এটা পরবর্তীকালে এই একটা ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সুতরাং এর ফলে কি হচ্ছে নিরপেক্ষতা নষ্ট হচ্ছে গিবন সেটাই বলেছেন এই খ্রিস্টান ধর্মের প্রসার একটা কারণ পথেনি মাইকেল রস্টার জেট কি বলেছেন যে সামাজিক উত্তেজনা কনস্ট্যান্ট আমরা দেখছি সামাজিক উত্তেজনা সেই পেট্রিশিয়ান সেই প্রজাতন্ত্র থেকে সেই পেট্রিশিয়ান প্রেভিয়ানদের মধ্যে যে একটা মানসিক দ্বন্দ্ব এবং তাদের যে প্রেভিয়ানদের ক্ষমতা হরণের যে লড়াই এবং সাধারণ মানুষ কৃষক সেনা প্রত্যেকে এবং যে ক্রীতদাস প্রত্যেকটি মানুষ তারা বঞ্চিত এবং তা এই বঞ্চনা তাদের মধ্যে একটা উত্তেজনা তৈরি করেছিল এই উত্তেজনায় কিন্তু একদিন সেই ধুম মানে সেই আগ্নেয়গিরি আগ্নেয়গিরি যখন আহ আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাত হয় একদিনে কিন্তু হয় না একটু একটু করে তার মধ্যে উত্তাপ সঞ্চিত হতে থাকে তারপর হঠাৎ একদিন সেটা বার্জ করে ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যের এই সামাজিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে তাহলে এটি বলছেন মাইকেল রস্টবজেট আর এফ ডাব্লিউ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তিনি কি বলছেন কৃতদাস ব্যবস্থা অর্থাৎ কৃতদাসদের এত অত্যাচার করা হতো তারা এত বঞ্চিত ছিল এবং মাঝে মাঝেই কৃতদাস বিদ্রোহ হতো শুধু কৃতদাস বিদ্রোহ নয় এই কৃষক বিদ্রোহ বারবার কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে ডাকাতি লুট লুট তরাজ ইত্যাদি এত বেড়ে গিয়েছিল যা একেবারে রোমান যে ব্যবসা বাণিজ্য তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল তার ফলে যে বাজার ব্যবস্থা সংকুচিত হচ্ছে নগর সংকুচিত হচ্ছে এবং ডিভ্যালুয়েশন হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে ফলে এবং রোমান সাম্রাজ্য যে তাকে শাসন করার জন্য যে ধরনের প্রশাসনিক যে দক্ষতা বা যে ধরনের শাসকের দক্ষতা শাসকের প্রয়োজন ছিল সেটি কিন্তু একটা অভাব ঘটেছিল বাহিনীর মধ্যে যে একটা বিদ্রোহ ঘটলো সামরিক বাহিনী যে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করছে তারা যদি বিদ্রোহ করে তবে তো সাম্রাজ্য কোনো ভাবেই স্থায়ী হতে পারে না এবং এই সামরিক বিপর্যয়ের কারণেই যখন এই উপজাতিরা আক্রমণ করলো তারা কিন্তু অনায়াসেই কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত 
এটাই বলবো সব কিছু যে মূল্যায়ন করে যে সামাল একটা সাম্রাজ্যের পতনের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রশাসনিক দুর্বলতা অর্থনৈতিক দুর্বলতাও যেমন তার একটা বিরাট কারণ সামরিক দুর্বলতা কারণ একই ভাবে তার একটা ন্যাচারাল ল আছে অর্থাৎ উত্থান হলে তার পতন অবশ্যম্ভাবী এটি হচ্ছে ইতিহাসের নিয়ম এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি নমস্কার